ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാസ് ലേണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റി കാർഡാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ യു റെഡി ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ അനലൈസിങ് ദി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് ഇവർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സോ ഫസ്റ്റ് ആനിമൽ ടിഷ്യൂസ് ജന്തുകലകൾ സോ ഇൻ ദാറ്റ് ദിയർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ നെർവസ് ടിഷ്യൂ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് അബൌട്ട് ദ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഓക്കെ ആനിമൽ ടിഷ്യൂ ഇൻ ദാറ്റ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആർ യു റെഡി ക്യാൻ വി സ്റ്റാർട്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ബോഡി ലൈൻസ് ദ ഇന്നർ വോൾ ഓഫ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് പെർഫോം ഫങ്ഷൻ സച്ച് എസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെക്രീഷൻ അതായത് ആവരണക്കല എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവരണക്കല ഇത് ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നു അന്നപഥത്തിൻ്റെ ഉൾഭിത്തിയെ ആവരണം ചെയ്യുന്നു സംരക്ഷണം ആഗിരണം സ്രവങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം എന്നീ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഏത് ആവരണക്കല സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നേവേഴ്സ് ടിഷ്യൂ നേവേഴ്സ് ടിഷ്യൂ അഥവാ നാഡീകല ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് അഥവാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അനാബിൾസ് ടു റെസ്പോണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ സൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോഡി ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഏത് കലയാണ് നാഡീ കല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് റീഗെയിൻ ദ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് പേശി കല എന്താ ചെയ്യുന്നത് സങ്കോചിക്കാനും പൂർവ്വ സ്ഥിതി പ്രാപിക്കാനും കഴിവുള്ള കോശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് അനാബിൾസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീരചലനം സാധ്യമാക്കുന്നു പേശിക്കല എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ശരീരചലനം സാധ്യമാക്കുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഈസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇറ്റ് എയ്ത് കണക്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഓർ ആക്ട് എസ് എ സപ്പോർട്ട് ടു ദം മറ്റു കലകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയോ അവയ്ക്ക് താങ്ങായി വർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബോൺ കാർട്ടിലേജ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ബ്ലഡ് എക്സെട്ര ആർ വേരിയസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അഥവാ യോജക കലയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ അസ്ഥി തരുണാസ്ഥി നാരുകല രക്തം തുടങ്ങിയ വിവിധ യോജക കലകളാണ് ബോൺ ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ടു ദ ബോഡി നാരുകല ഓക്കെ അസ്ഥിയും തരുണാസ്ഥിയും ശരീരത്തിന് താങ്ങും സംരക്ഷണവും ആകൃതിയും നൽകുന്നു അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആകൃതിയും സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് ഏതാണ് യോജക കല ഓക്കെ ദെൻ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ കണക്ട്സ് അതർ ടിഷ്യൂസ് നാരുകലയാണ് ഇതര കലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ആരാണ് ഇതര കലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നാരുകല ബ്ലഡ് ക്യാരീസ് ഔട്ട് ദ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മേക്സ് ദ ബോഡി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഡിസീസസ് പദാർത്ഥ സംവനം രോഗപ്രതിരോധം മുതലായ ധർമ്മങ്ങൾ രക്തം നിർവഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ രക്തം ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പദാർത്ഥ സംവനം രോഗപ്രതിരോധം മുതലായ ധർമ്മങ്ങൾ രക്തം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അറിയു ക്ലിയർ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് യു ആർ ഗിവൺ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ദിസ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാൻസ് ഇതാണ് വിട്ടുപോയത് പൂരിപ്പിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനാബിൾസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോഡി അപ്പം ശരീരചലനം സാധ്യമാക്കുന്നത് ഏത് കലയാണ് ആ യോജക പേശി കല മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ഓക്കെ ശരീര ചല ചലനം സാധ്യമാക്കുന്നത് ഏതാണ് പേശി കല കവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ബോഡി കവേഴ
it enables the movement of body which is it muscular tissue covers and protects the body which is the tissue epithelial tissue adava aavarana kala next question nervous tissue adava nadi kala controls and coordinates the physiological function ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് നാഡീകല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോജക കല എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏതർ കണക്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഓർ ആഡ്സ് എസ് എ സപ്പോർട്ട് ടു ദം മറ്റു കലകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയോ അവയ്ക്ക് താങ്ങായി വർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ യു അണ്ടർസ്റ്റോഡ് Next question. Find out the statements that apply only to connective tissue from the following. Connective tissue is not the same thing. Yes, it connects different tissues. It is not the same thing. Bone and blood are examples. Now, the other thing is the same thing. 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 So next concept area we are going to look is about plant tissue. Up to this we have discussed about animal tissue. It is very normal. Jandu kalai kalai kurchan varanyadhi. Inni namal namokam bavunnadhi. Sassi kalai kalai kurchan. Okay. Namukku thura nga. Activity 6. Answer the following question by analyzing the description and figures. So ningakko korchu figures thundat enda. Adi inda adisthanthil endi enam. Ningal. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതണം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഈസ് ദറ്റ് ഈസ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ അഥവാ സസ്യകലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പാരൻ കൈമ ദൻ കോളൻ കൈമ സ്ക്ലിയറൻ കൈമ പാരൻ കൈമ കോളൻ കൈമ സ്ക്ലിയറൻ കൈമ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം റെഡി അല്ലേ പേരൻ കൈമ അപ്പൊ പേരൻ കൈമനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് വിത്ത് സിംപ്ലസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഏറ്റവും ലഘുഘടനയുള്ള കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് എന്ത് പാരൻ കൈമ സീൻ ഇൻ ദ സോഫ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ മൃദുവായ സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനും ആഹാര സംഭരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനും ആഹാര സംഭരണത്തിനും സഹായിക്കുന്ന സസ്യകല ഏതാണ് പാരൻ കൈമ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോളൻ കൈമ കോളൻ കൈമ ഓക്കെ കോളൻ കൈമ അപ്പൊ കോളൻ കൈമ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ തിക്ക് ഒള്ളി അറ്റ് ദ കോണേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെൽ വാൾ കോശഭിത്തിയുടെ മൂലകളിൽ മാത്രം കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് എന്ത് കോളൻ കൈമ കോശഭിത്തിയുടെ മൂലകളിൽ മാത്രം കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് കോളൻ കൈമ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാൻ പാർട്സ് സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് താങ്ങും വയക്കവും നൽകുന്നു സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോളൻ കൈമ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ക്ലിയറൻ കൈമ സ്ക്ലിയറൻ കൈമ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ യൂണിഫോംലി തിക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ സെൽ വാൾ കോശഭിത്തിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് എന്ത് സ്ക്ലിയറൻ കൈമ അപ്പൊ കട്ടി കൂടിയ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉള്ളതാണ് എന്ത് സ്ക്ലിയറൻ കൈമ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാൻ പാർട്സ് സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്നത് ഏതാണ് സ്ക്ലിയറൻ കൈമ ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ദെൻ യു ക്യാൻ സി വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ അഥവാ സംവഹന കലകൾ ദ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് എബ്സോർബ് ബൈ റീ റൂട്ട്സ് നീഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ലീവ്സ് ആൻഡ് ദ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ലീവ്സ് നീഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് അഥവാ സസ്യങ്ങളിൽ വേര് ആകിരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിലേക്കും ഇലകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഹാരം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സംവഹനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലേ സോ ആ ധർമ്മം ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സസ്യത്തിലുള്ള സങ്കീർണ കലകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സസ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് തരം സങ്കീർണ കലകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സൈലും ഫ്ലോയും സൈലും ഫ്ലോയും അപ്പൊ സൈൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നീണ്ട കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് കൊയിലുകളായി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വേര് ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിൽ എത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ വേര് ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് തൈലം അപ്പൊ ഫ്ലോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇലകൾ തയ്യാറാക്കിയ ആഹാരം സസ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു 
ഓക്കെ ഫ്ലോയും സ്റ്റൈലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കുക ഫ്ലോയം ഫുഡ് ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റോഡ് സൈലം കാരീസ് വാട്ടർ സോ യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർഡ് ബൈ ദ റോഡ്സ് ടു ലീവ്സ് അപ്പോൾ ആരാണ് ചെലവും ലവണങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നത് സൈലം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആരാണ് ടെൽ മീ ഈ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആ ഫ്ലോയം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലേ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ ഡാഷ് പാരൻ കൈമ അപ്പോൾ പാരൻ കൈമ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനും ആഹാര സംഭരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു സോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ അപ്പോൾ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമൻ്റത് എന്തായിരുന്നു ആ സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് വയക്കും താങ്ങും നൽകുന്നു പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാന്റ് പാർട്സ് അപ്പോൾ കോൾ ആൻഡ് കൈമ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാന്റ് പാർട്സ് സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ജന്തുകലകളും സസ്യകലകളും ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റോഡ് ദീസ് വി ക്യാൻ സി ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ